Hallo ihr Querlinge! In dieser Episode von Lost Eidolons bedrohen wieder mal einige Monster die Landbevölkerung in der Nähe der Hauptstadt Leroy Yawa. Und wer, wenn nicht unsere rebellischen Helden, soll sich denen in den Weg werfen? Genau. Darum, los geht's! Eden ist bereit für die nächste optionale Schlacht und seine Gefährten hoffentlich genauso. Wir treten an zu einer Monsterjagd. Imperiale Deserteure berichten von Monsteraktivitäten auf der Straße nach Leroy Yawa. Es ist schwer zu glauben, dass sich Monster so nahe an der Hauptstadt befinden. Wir sollten uns darum kümmern, damit sie nicht unsere Ziele beeinträchtigen. Ja, Monster befinden sich nicht nur nahe bei der Hauptstadt, sondern auch in der Hauptstadt, im Kaiserpalast. So ein Vogel an der Macht. Und da unten Monster, die uns in den Rücken fallen könnten. Der Silvadi pass es hier. Aha. Na gut. Wir treten dem Kampf bei. Speichern muss ich nicht. Wir haben es zu tun mit Höllenhunden, wie ich bereits sehen kann. Kundschaften. Die Zunge hängt bereits ins Bild. Ja. Jedes Mal, wenn ich gegen Hellhounds kämpfe, muss ich anschließend den Bildschirm abwischen. Äh, das ist ein Manticore. Aber diese komischen Schlangen sind nicht dabei. Also, wir haben zwei Höllenhunde und einen Manticore. Sehe ich das richtig? Ist doch gar nicht so schlimm. Was haben wir denn alle? Oh ja, legen wir einfach mal los. Ähm, wer ist dabei? Hm. Formation. Marcel mit Dane, Karin mit Andrea, Eden mit Dahlia, Gilbert mit Levana, Robin mit Stella, Francisco Linnert, Albrecht. Leon. Achso, Edi ist neu. Die müssten wir mal mit dazu nehmen. Ich glaube, Edi und Robert vertragen sich gut. Nein, Adjutanten zuteilen. Ach, das geht wieder nicht, oder? Wieso geht das jetzt genau nicht? Ich mache es immer falsch. Äh, Gehe hier mal weg. Robert ist Level 20. Ach, Edi ist 21. Ah. Dann geht's vielleicht als Adjutantin von Leon. Ja, das geht. Robert, Mensch. Kann nicht wahr sein. Okay. Ja, wir legen einfach mal los. Oder wartet mal. Haben wir denn wirklich alles, was wir so brauchen? Klassischerweise haben wir ja ähm, Schwertattacken. Da haben wir jetzt... Da haben wir nur Francisco. Das geht ja gar nicht. Das kann man so nicht machen. Aber woran liegt das? Aber weil Linnert und Albrecht da beide dabei sind. Das müssen wir ändern. Geht so nicht. Das müssen wir dringend ändern. Linnert 23, Albrecht 21. Ähm, Albrecht wird der Adjutant von Linnert. Dann ist ein Platz frei. Dann möchte ich gerne Andrea. Ähm. Geht denn das? Äh. Karin, ich möchte den Adjutanten weg haben. So geht das. Okay, Andrea ist dabei. <lacht> Platzieren. Ähm, da ist Andrea. Ja, das kann, das, das kann man so machen, genau. Okay, ist jetzt jeder dabei? Ich hoffe es doch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 
Gut. Also, äh, warum das Ganze? Weil Francisco ist ein Schwertkämpfer und wir haben ja gerade ähm, Eden als Magier dabei. Deswegen brauchen wir einen zweiten Schwertkampf, um äh, überhaupt diese Schwertangriffe zu machen. Speer ist ein Problem. Sehe ich ein. Magie ist jetzt weniger das Problem. Bogen aber auch doppelt. Ja, so machen wir das. Kampf beginnen. Mann, seht euch all diese Monster an. An einem derartigen Ort. Das ist ein Dorf hier in der Nähe der Hauptstadt. So schlimm ist es ja gar nicht. Ich schätze, sie genießen die Kriegsbeute. Nun, Monster zu jagen ist nichts Neues für uns. Genau. Weiter. Unter alten Zeiten will ja. Formiert euch, wacht mal rein und die Jagd beginne. Was haben wir denn hier für eine Schönheit? Axt und Schwert. Na gut, wir kriegen die sowieso nicht angegriffen. Der hinten ist etwas weiter weg. Der ist aber auch ein fernkämpfender Solcher. Hm. Ich tendiere, tendiere dazu, dass wir uns wieder hier hinten irgendwo verschanzen. Um, where are we going again? Wir gehen hier rechts rüber, warten. Oh, Lady Marshall. Ja, Lady Marshall ist auch dabei, keine Sorge. Warten. Ähm. Loud and clear. Warten. You got it. Cisco dahin. I'll see it through. Du dorthin. Plans are like booze. Only good till they run out. Ah, wir könnten natürlich, um denen aufzuhalten, da einen Nebel setzen. Den kann man sowieso nicht sinnvoll gebrauchen. Diese Viecher haben ja. 2x2 zwei zwei Felder. Wenn ich also dort einen Nebel setze, dann ist der auf alle Fälle eine Blockierung. Hier kann er nicht durch. Dann müsste hier außen rum. Oder hier oben rum. Oder halt durch den Nebel durch. Oder wir nehmen Gilbert ganz keck dorthin, weil nichts passieren kann. Und setzen den Nebel da. Ne, da kann, da kann er hier oben rum. Das ist doof. Ne, ne, das ist nicht gut. Da könnte der Nebel noch hin. Das ist eine gute Stelle. Also, Gilbert dorthin. Magie, Nebel. Hier. Dann grenzt er rechts an, diesen, an diese Hütte an. Da kann er der Hund nicht durch. Und links haben wir das Gebüsch. Da sind auch keine zwei Felder, wo er durch kann, ohne durch den Nebel zu müssen, partiell. Meiner Meinung nach. Man könnte natürlich auch die Spitze treiben und Nebel hier setzen. Dürfte uns selber ja nicht hindern. Na, machen wir es mal da. So, wer ist noch dran? Ähm, Eden? Hm. When your heart starts racing, slow down and take a moment. Fine. Faith will never betray me. Pray sighted. Der muss einen weiten Weg gehen, genau. Und die sind gar nicht so schnell, die Viecher. Oh, jetzt ist Lennart dran, damit Lady Marshall was zu tun hat. He? Also, wir haben einen Axthieb zu schlagen. Wo ist denn unser Axtkämpfer? Should have been more careful. Wenn du da drauf schlägst, dann dreht er sich um 90 Grad nach links. Dann ist dort das Schwert. Da kann da Francisco draufhauen. Oder... Andrea. Oh, ey, die Namen. Ein paar äh, Wochen nicht gespielt und... Also Wochen... Äh, zehn Tage nicht gespielt und schon sind die Namen alle weg. Aber ich bemühe mich redlich. Komm, hier. Hau ihm eine drüber. Zack, 
Zunge ab! So. Überlegen. Andrea ist recht mobil, aber alle Plätze, die sie erreichen kann, kann auch Francisco erreichen. Na, nicht ganz. Aber alle relevanten Plätze. Wenn Andrea jetzt hier zuschlägt, dann dreht der sich ja wieder so. Dann ist dort Schwert neuer Franziskan Francisco nach nach äh setzen. Setzen war auch so ein Name, den ich vergessen hatte, gell? Don't fight smarter, fight harder. Ja, fight harder. Hier, komm. Okay, ja, mehr ist mit dem nicht zu machen, weil hat irgendwer eine hat irgendwer eine Axt? The destination doesn't matter. It's the people you're with. Ja, ah, Robin hätte eine Axt. Aber ich glaube, das ist uns doch egal, oder? Wie viele Punkte hat der noch? 42. Na gut, wir machen jetzt natürlich keine Tricks mehr. Aber warte mal. Ähm, wenn Robert ihn nass macht. If your blood runs hot, keep your head cool. Kampffähigkeiten. Durchbohrende Welle. Das kriegt dann auch Francisco ab. Aber das ist schon okay. Jetzt ist er nämlich nass. Oder? Erst nass, genau. Und darauf habt ich mit Linnard gewartet. Magie. Heftige Blitzschläge. Zwölf. Kannst du... Ne, du kannst nicht blitzen, oder? Du kannst nur eine Sturmböe machen. Du willst ihn angreifen. Also no, fools and drunks have verhindern. Here we go. Komm, du musst auch zaubern. Magie, weil sonst bringt das ja nichts. So, und den Rest erledigen hoffentlich unsere Bogenschützen. Ach so, du bist ja... Ach, du kannst ja sogar noch hier den, den Gar ausmachen. Mensch, wie gut habe ich das denn gemacht? Robin im Nahkampf. Staunet. Das erste Mal, dass wir Robin überhaupt mit der Axt im Einsatz sehen. Und dann gleich ein Crit mit 64 Trefferpunkten. Du bist ein Killer, Robin. Okay. Steht er alle sicher? Nein, ihr steht nicht sicher, aber das ist nicht so schön. Ähm, jetzt wird Robert angegriffen. Not everyone can be forgiven. Ich glaube ja, dass wir nicht so viel. Heilung brauchen, deswegen ihm ein bisschen was noch mitgeben, weil er wird wahrscheinlich dann gleich einstecken müssen und Marshall darf natürlich leveln mit Dane und There is no mountain too high to climb. du kannst ja auch schon mal aber bei was macht er jetzt machen warte mal kurz, was wird er tun der hat Bewegungspunkte 5 also wenn ich das richtig sehe er muss ja hier erstmal eins rüber. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Da kann maximal hier stehen. Das ist mein Tipp. Und dann kann sich 
Coming right up. Auch von mir aus dahin stellen. Das ist okay. Mal gucken, ob meine Kalkulation aufgeht. Ach, du gehst durch den Nebel. Okay. Na gut. Ach, guck mal, der... Äh, dieser Kampfspeer macht sogar eine Pfütze auf dem Boden, die weitere Durchnässungseffekte anrichtet. Das ist ja interessant. Damit könnte man theoretisch auch auf die eigenen Leute zielen, wenn man eine bestimmte Engstelle, durch die man Gegner kommen sieht, in eine Schlammpfütze verwandeln möchte. So. so, jetzt haben wir hier Magie. Zweimal. Wenn wir von hier aus angreifen, dreht er sich. Wo ist ein Linnard? Linnard ist viel zu weit weg, um hier einzugreifen. Ja, das ist aber echt scheiße. Leonard müsste da stehen in der Pfütze, dann kann er vielleicht Magie anwenden. Vielleicht. Out of sight, but not out of mind. Geht das? Mal kurz, kurz gucken. Magie. Das geht nicht. Blitz geht nicht. Geht nur das. Weil der Orkan eine Reichweite von bis zu 4 hat. Ja, anders geht's nicht. Dann mach das. Aber Vorsicht, der spuckt ja gegebenenfalls zurück. Aber nicht über diese Felder. Mhm. So. Äh ja, theoretisch würde ich ja dich jetzt gerne auch Magie anwenden lassen. Ja? Magie. Feuerball. 85 bleiben übrig. Sturmböse 87. Dann Feuerball. Ist natürlich jetzt nicht so der Bringer. Aber Eden übt ja. Okay. Das Problem jetzt ist, dass wir hier zwar auf dem, dem Schwert angreifen können, dann dreht er sich aber nach links und dann ist das Schwert da hinten. Naja. Francisco the Bold is arrived! Ist halt so. Jetzt müsste... Puh, puh, puh. Oh, den Nebel kriegen wir ja nicht weg. Ich glaube, es, das ist jetzt ziemlich unangefochten, das Feld. Da kommt ja nicht mal die hypermobile Andrea hin. Das müssen wir ihn so klein machen. Leider. You got it, kid. Also du könntest versuchen, dich da einzustellen, aber ich glaube, dadurch drehen wir ihn nicht andersrum, oder? Magie. Dunkler Griff. Ah, das geht sowieso nicht. Das auch nicht. Dann musst du dich dahin stellen. Wir können versuchen, ihn einfach zu greifen mit Magie, dass er sich nicht bewegen kann. Ja, das war ein schöner Zauber. Respekt. Ach, jetzt können wir natürlich mit Marcel dort ähm, Francisco wegnehmen und dann kann Andrea dort ihren zweiten Schlag setzen. Das können wir auch noch machen. A solid plan. Wenn ich so drüber nachdenke. Du kannst ja dahin. Magie. Heilige Berufung. Ich hätte gerne Francisco hier ins Gebüsch. So, und dann kann Andrea hier draufhauen. Und nach Andrea kommt auch keiner mehr dran. Schön. The stronger the heart, the sharper the blade. Das lief doch richtig gut. 
Äh, was bist du? Bist du Fußverletzt? Du bist irgendwie... Du bist... Ach, Bewegungseingeschränkt. Sure thing, Cap. Tomorrow's a new day. Mind the bow. Oh. Kommt ja schon, hätte ich nicht gedacht. Aber der kann der Fernkampf? Nee. Der hat sieben Bewegungspunkte. Warte mal, wo stand der? Da stand hier. Das war der Mitte. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ist er fünf? Ja, warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Oder stand der hier? Das kann auch sein. Der hüpft dann einfach. Also, heißt, wenn er nach unten hüpft, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Man kann auch diese Felder angreifen. Ja, das stimmt. Dann stellen wir uns so auf, dass wir äh, nicht angegriffen werden können. Ganz einfach. You got it, Cap. Ähm, Francisco ist nass. Das ist aber erstmal egal. Light burns the brightest in the dark. Ich würde dich gerne läutern. Magie, Läuterung. Lebenspunkte voll und lahmer Fuß geheilt. I can handle that. Ah, abwarten. Dahin mit dir. All right. Robin ist ja eigentlich im falschen Kampfset. Gehört eigentlich dorthin. Und die zweite Reihe. Acknowledged. Lennart schließt auf. No problem. Francisco auch. Nebel zu setzen. Gut, wir können natürlich einen Nebel setzen, wenn wir ihn irgendwo haben, von wo aus er sich nicht wegbewegt. Das Problem dieses großen Tieres ist es ja, dass er dreimal drei Kacheln braucht. Und wenn man ihn mit Nahkämpfern umstellt hat, sodass er da nicht durchkommt, dann kann man ja anschließend auch einen Nebel auf ihn draufsetzen. Dagegen kann man sich ja gar nicht wehren. Ist so meine Theorie. Ich probiere sie mal aus. Yeah, yeah. Getriggert haben wir ihn sowieso schon. Dann gehst du mal dahin. It's a shame, spilling blood on such a nice day. Ja, sei froh, dass es nicht dein Blatt ist. Can do. Ähm, ne, warte mal. Ach so. Ach, jetzt steht. Ah, jetzt steht Robin. Ne, Leon. Au, jetzt kriegt Leon auf die Schnauze. Ja, tut mir leid, Leon. Das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Ja, Leon, es ist jetzt echt doof jetzt. Aber du hältst es schon aus. Guck mal. Hat doch gar nicht wehgetan. Oh, du bist vergiftet. Naja, dagegen tun wir gleich was. Jetzt würde ich erstmal genau das tun, wovon ich gerade sprach. Simple enough. Magie. Nebel. Der Nebel muss genau da drauf, auf dieses Feld. Der Nebel kann gesprochen werden. Eins, zwei, drei, vier Felder. Also jetzt. Ne? Eins, zwei, drei, vier. Also muss also da stehen. Genau in der Lücke, als hätte ich sie absichtlich offen gelassen. So, das muss genau da drauf. Das tut erstmal nichts, aber vielleicht dann im Nachgang. So überlegen. Wenn Leon jetzt dran ist. Wie viel, für, für acht Schaden. Du hast jetzt noch wie viele Punkte? 16. Leon könnte, wenn, ich jetzt, wenn Leon jetzt dran ist, dann kriegt er, glaube ich, den Schaden. Warte mal. 
was haben wir denn überhaupt? Da hinten ist Speer, das kriegen wir sowieso nicht hin. Das ist aber echt uncool. Also jetzt kommt der Bolt, kommt gar nicht ran. People who run their mouths die first. Ich kann ihn umdrehen. Dann ist die... Dann ist der Speer letztlich dort. Aber da kommst du ja auch beim besten Willen trotzdem nicht ran. Das ist alles suboptimal. If you say so. Es muss erstmal. Come right up. Hey, du bist es ja nicht so fassen. Wieso, wieso stehst du da hinten? Okay, müssen wir, das müssen wir ganz besonders machen. Also, ähm. Right. Du gehst dahin. Einfach mal schießen. So. Jetzt. Robert. Think deeply. Act quickly. Zurück. Kampffähigkeiten. Taktisches Austauschen mit Francisco. Dadurch rückt Francisco ein Feld nach vorn. Dann kann Francisco tatsächlich hier angreifen. Genau. Dann kann Robin angreifen, äh, Leon angreifen. Und dann kann Andrea von der Seite angreifen. Und dann habe ich, glaube ich, alles, was ich in der Runde hinkriege. Und er wird Francisco angreifen. Leon, du kriegst jetzt deinen 8 Punkte Schaden. Aber warte mal, ich kann dich da auch vorher heilen. Understood. Magie. Wir heilen einfach mal gegen deine Vergiftung. Der Manticore greift ja nicht dich an. Let's get it done. Wilder Hieb. So, das, die acht Schaden, das war der Gift dort. Eigentlich sollte alles in Ordnung sein. Leon sollte nicht angegriffen werden. Wenn Leon doch angegriffen wird, dann ist das hält Leon nicht nochmal aus. Ähm, Andrea. Yeah, yeah. Ja, ja, komm. Ich muss überlegen, wenn ich das so mache, dann dreht der sich ja so hin. Ja. You can do this. You can do this. Wir haben hier einen zweiten Axtkämpfer. Mit Robin. Aber das kriegen wir nicht hin. Da müssten wir müssten wir Francisco da wegkriegen und das schaffen wir nicht. Das kann nur Marcel und Marcel war schon dran. Gut, dann ist es eben suboptimal. As long as Sarah's safe, this whole world can rot. Äh, Angriff? Ja! Es war nur 16 Schaden. Ja.
Tomorrow's a new day! Mehr können wir jetzt nicht machen. Wir können nur zweimal drauf, noch drauf zaubern. Ja. Whether words or swords, I miss nothing. Eins, zwei, drei, vier. Dann Luck is on my side. Eden dorthin. Kitzelt ihn ein bisschen. Das ist wirklich nicht mehr als ein Kitzeln. Jetzt haben wir da wieder den, den, den Axt-Slot. Aber da kommt ja Robin trotzdem nicht hin. Gut, wir nehmen es, wie es ist. Du gehst eins nach vorn. Magie, du kannst ja mit dem Orkan ihn trotzdem angreifen. Kommt schon, Leute. Bringt ihr wenigstens unter 100, äh, 200, äh, unter 200 Punkte, ja. Alright. Das schaffen wir. Angriff. Einfach in den Nebel reinschießen. Das Vieh ist so groß, du triffst auf jeden Fall, auch wenn du ihn nicht siehst. Das war der Nebel. Das bringt nicht so viel. Brüllen. Nicht gut. Aber war es nur ein Debuff. Was heißt nur? Ah, wir haben jetzt hier Magie. Das ist gut. Das ist gut, It's weil... Kannst du das von da aus schon... Ja, mit der Sturmböe kannst du ihn angreifen. Da bleibst du genau da stehen, wo du gerade bist. Du machst genau das. Also eigentlich sollte ich ihn mit... Nicht mit Eden angreifen, sondern mit... Ähm, Gilbert und Linnard. Aber Eden muss trainieren. Ah! <lacht> Nein! <lacht> ist, das, ist das gemein? Oh. Okay, ich will nur jetzt mal gucken, wer macht mehr Schaden? Gilbert oder Lennart? Ich traue ja jedem alles zu. Dunkler Griff. Warte mal, nee, du musst dann dahin. Magie. Das bleibt bei 162 übrig. 164. Also 162 bis 164. Lennart. As you command. Ja, nee, die Marschall ist schon klar. Magie. 162. 164. 162. Ja, mach du das. Oh, Crit 149. Sehr schön. Ja. Wenn Andrea rumläuft, kann sie ihm eine draufhauen. Dann dreht er sich um 180 Grad. Dann ist der Sperrpunkt dort rechts. Da kommt Robert niemals hin. Robert kommt auf keinen der Sperrpunkte. Der müsste den Marshall Express schon benutzen. Francisco the Bold kommt da nicht rum. Das ist alles uncool. Francisco könnte sich aber da hinstellen, ihn angreifen. Das ist in 90 Grad. Dann haben wir den Sperrpunkt dort. Ne, Francisco muss einen Schritt zur Seite und ihn dann angreifen. Da bleibt der Sperrpunkt, wo er ist. No sweat. I will bring justice to this land. Was uns aber auch nichts nutzt. 
If your blood runs hot, keep your head cool. Ne, andersrum. Leon muss... No matter how careful you are, all it takes is one mistake. Leon muss dann und ihn angreifen, dann dreht er sich nach rechts, dann ist der Sperrpunkt dort und dann kann... Sag doch mal, wie er heißt. Robert, den angreifen, ja. Genau, so machen wir das. Dann kriegt... Dann kriegst du dann kriegst du eine Watsche zurück. Dann müssen wir dich vorher heilen. Light burns the brightest in the dark. So, heilendes Licht auf Leon. Um das Kind zu verhindern. Acht Punkte büßt er sowieso noch mal ein. Wogegen ich aber nichts tun kann im Augenblick. Should have been more careful. Ja, das stimmt. Wilder Hieb. Attacke. So. Es kann sein, dass Leon den nächsten Angriff nicht überlebt. Sure thing, Cap. Angriff. Warte mal. Kampffähigkeiten. Verspottender Hieb. Dann soll er doch lieber Robert angreifen als Leon, ne? So. No problem. Du warst ja auch ein Speer. Daran habe ich mich gerade erinnert. Du kannst ihm dann hier den zweiten geben. Auch du kannst ihm einen verspotteten Hieb geben. Warum nicht? Das ist besser, als wenn Robert das abkriegt. Und die letzte, die noch was tun kann, ist dann... Go ahead, open your mouth. Andrea. I'll put an arrow in it. Ah. Ah. War es nicht so berühmt. Wir kriegen den in der Runde nicht platt. There is no mountain too high to climb. Wir verwechseln Speer, bringt nichts. Du hast die Axt, das wissen wir. Sure thing. Du hast gar nichts. Äh, dann. Here goes. Schießen wir einfach noch ein bisschen in den Nebel. <lacht> Machen noch ein paar Punkte und in der nächsten Runde ist er dann weg. Hoffentlich ist gar noch von meinen Mann weg, aber eigentlich müsste er. Robert oder ähm, Francisco Mind angreifen und die sollten das eigentlich überleben. Oh, sogar ein Krit aus dem Nichts. Know what fools and drunks have in common? They never learn. Kann sich ja nicht bewegen, genau. Geht dahin. Magie. Dunkle Manipulation. Also den in den Nebel zu stellen, ist das gar nicht so besonders. Was war das nochmal? Das gelbe, äh, das, das gelbe, das eigentlich violett ist. Was macht der? Ein sturmstämmiger Schritt. Hm. Kratzen. Wahrscheinlich ist das der große Schwung, oder? Ist 
glaube, es ist der große Schwung, der hier kommt. Aber der, den, den kriegst du eh nicht ins Ziel. Weil Francisco ist davon total unbeeindruckt. Don't fight smarter, fight harder! Waffe wechseln. Verspottender Hieb. Auf ihn drauf. Ja, scheiße, wa? Andrea kann ihm auch noch einer geben. Dann wechselt allerdings... Dann dreht er sich rum. Dann ist hier die Magie. Da stehen ja Linnert und Gilbert und Eden. Das ist auch okay. Die Axt kann man halt jetzt nicht auspacken. Fein. Ich glaube, der überlebt das sowieso nicht. Ja, mal kurz überlegen, wie mache ich das denn jetzt? Wenn ich da Magie drauf zaubere, dann wendet er sich andersrum. Dann ist die Axt da oben. Und die Magie ist dann dort. It's a shame. Ja, Spilling blood on such a nice day. Out of sight, but not out of mind. Ich glaube, Idrip gar nicht mehr dran. 39. Understood. Das ist ein Marshall da. Das kann nicht helfen. Äh, das ist alles doof. Ich will ja eigentlich, also eigentlich will ich ja Eden noch üben lassen. Das ist ja genau der Clou, den ich ja mache. Ich muss Eden jetzt zaubern lassen. Wen denn sonst? Right. Das ist aber total, also es ist eigentlich völlig suboptimal, was ich gerade mache. Das mache ich jetzt nur, um Eden zu trainieren. Sonst hätte ich das nie so in Erwägung gezogen, das so zu tun. 31 bleiben übrig. 33, dann 31. Okay. Wer von den Magiern kann jetzt hier was tun? Oh, Lady Marshall. Ja, Lady Marshall, warte nur ab. Ich bin jetzt ganz mutig, aber ich glaube, den kriegen wir klein. Hydro, ah ja, komm hier und weg. Die Katze wird mal richtig ordentlich nass abgebürstet und geschrubbt. Und Francisco, und weil er, dass du so ins Schwitzen kamst und es könnten auch Gegner da sein und schnappt euch alles und zurück ins Lager, das ist immer der gleiche Text. Ein Sieg. Marcel, Andrea, Leon, Dahlia und Lennart leveln auf. Und ansonsten ist nichts passiert. Beute gibt es keine. Dann checke ich mal, ob es jetzt irgendwas hier zu tun gab. Hier war so, als hätten wir hier was mit der optionalen Schlacht hätten machen wollen, dürfen sollen. Also Manticore-Alarm. So, besiegt ein Manticore in einer optionalen Schlacht. Haben wir gemacht. Abschließen. Und magische Unterstützung. Gewinnt die optionale Schlacht mit einem Magier oder Elementarmagier in euren Probe. Haben wir auch gemacht. So. Marcel, Lero, Jawa, das können wir in der nächsten Episode machen. Dann sind wir hier erstmal durch. Haben wir jetzt hier schon wieder irgendwas? Ich will eine Lootbox haben. Wir schicken jetzt natürlich Leute aus, um hier diese Lootbox abzuholen. Die fünf Führungspunkte gebe ich immer gerne aus. Und das kennen wir hier. Dann werden Soldaten abkommandiert, um irgendwelche ähm, Dankesgeschenke einzusammeln. Und die Anzahl von Zugrücken, die ich machen, steigt auf 7. Und die maximale Anzahl der Führungspunkte steigt auf 80. Und das ist aber schön. Und diese zusätzlichen 10 kriege ich gleich oben drauf gebucht. Und die Lootbox habe ich auch noch. Ach, das ist ein schönes Leben. Gell, Eden? Hier. Dorfbelohnung. Qualitätsstufe 6. Trommelwirbel. 
1200 Gold. Naja, gut, das, ich hätte jetzt also irgendwas Praktikableres, aber ja, 1200 Gold haben wir noch nicht haben. Okay, so. Äh, das war's hier. Ähm, Eden müsste noch trainieren. Aber das kann er auch machen, wenn er wieder umge äh, umgelevelt ist, quasi. Deswegen mache ich das jetzt, nachdem die Episode aus ist und weiter mit den übrigen verbleibenden Lageraktivitäten. Und das sind einige. Geht's im nächsten Teil. Bis dahin.